আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম অ্যানিমেশনের কি ফ্রেম অ্যানিমেশন আজকে আমরা যে কৌশলটা দেখব এটা হচ্ছে পাত কনস্টেন্ট তো কি ফ্রেম দিয়েও আরও অনেক ধরনের অ্যানিমেশন করা যায় এগুলো সামনে আসবে আরও আমরা সেই সব সেই সময় আমরা দেখব যে কিভাবে ওই কাজগুলো আমরা করব তো আজকে আমরা পাত কনস্টেন্ট অর্থাৎ একটা পাতের মধ্যে দিয়ে একটা লাইনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে একটা অবজেক্টকে অ্যানিমেট করা যায় সেই কৌশলটা আমরা শিখব হ্যাঁ এটা কৌশলটা খুব সিম্পল বাট এটার কাজ হচ্ছে অনেক ব্যাপক আর আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমি একটা যখন দেখানোর পর আপনারা অবশ্যই এই জিনিসগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এবং আমি যে মানে প্রজেক্টটা দেখাবো বা আমি যে বোঝানোর জন্যে হয়তো আমি খুব সিম্পল একটা অ্যানিমেশন তৈরি করে দেখাবো এটা আপনারা প্রথমে প্র্যাকটিস করবেন তারপর আপনারা আপনাদের মতো করে আর অন্য নতুন নতুন কিছু করার চেষ্টা করবেন তাহলে এটা আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এবং আপনারা দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবেন ওকে তো আমরা প্রথমে একটা পাত তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা জানেন যে এখানে যে শেপস যে টুলসটা রয়েছে শেপস এর মধ্যে লাইন আছে এগুলো হচ্ছে সবই টু ডি শেপস টু ডি লাইন সার্কেল দৈর্ঘ্যপ্রস্ত আছে উচ্চতা নেই হ্যাঁ তো লাইন যেমন লাইন আমি যদি লাইন নেই আপনারা এখানে যারা আছেন আমি আমি মনে করি যে সবাই ফটোশপটা অন্তত জানেন রাইট ফটোশপে কাজ করেছেন বা ইলাস্ট্রেটরের কাজ করেছেন এরকম সবাই আছে তো রাইট তো ইলাস্ট্রেটরের যে পেন টুলস যেটা আছে সেই পেন টুলসের যে কাজ পাত তৈরি করা এখানে লাইনের কাজটা হচ্ছে তাই আপনার যে ক্লিক করলে এটা আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখানো আছে এই যে আমি ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে এভাবে কিন্তু লাইনটা তৈরি করছি এবং আপনারা এটাও জানেন যে এই ইলাস্ট্রেটরে বা ফটোশপে এই লাইনের এই যে এই পয়েন্টগুলোকে বলা হচ্ছে কি বলে বলেন তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রাইট এখানে আমরা বলছি ভার্টেক্স এখানে আমরা বলছি ভার্টেক্স আর এটা বেজার হ্যান্ডেল এটাকে ওই ফটোশপে বা ইলাস্ট্রেটরে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বলে এখানে আমরা ভার্টেক্স বলছি পার্থক্য এইটুকুই এবং ওইখানেও এরকম দেখবেন যে হ্যান্ডেল আসে হ্যান্ডেল ধরে আমরা এটাকে এরকম লাইনটাকে এডিট করতে পারি স্মুথ করতে পারি ঠিক না প্রসিডিওর ইজ সেম একদম একই রকম প্রসিডিওর তো এটার উপরে আমার প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে টিউটোরিয়াল আছে যেগুলো আগের ক্লাসে ছিল ওইগুলো নিশ্চয়ই যারা দেখার দেখছেন অন্যরা দেখে নেবেন তো এই পার্টটা আমরা তৈরি করলাম এই পার্টটা নর্মালি এটা রেন্ডারেবল না বাট আমরা এটাকে রেন্ডারেবল করতে পারি সেটা আমরা দেখবো যে কী করে এটাকে আমরা রেন্ডারেবল করি তো এখন আমি যে জিনিসটা করবো এই পাতের মধ্য দিয়ে আমি একটা অবজেক্টকে অ্যানিমেট করব আমরা কি ফ্রেম অ্যানিমেশনে দেখেছি যে কোনো একটা অবজেক্টকে সে একটা বক্স হতে পারে অথবা ধরেন একটা বক্স এই যেরকম একটা বক্স এই বক্সটাকে যদি আমি এই পাতের মধ্যে দিয়ে অ্যানিমেট করতে চাই হ্যাঁ তাহলে কিভাবে করব আর আমরা এই বক্সটাকে কি করে কি ফ্রেম দিয়ে অ্যানিমেট করতে হয় সেই কৌশলটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম রাইট এবং আশা করি আপনারা প্র্যাকটিস করেছেন নাকি না করতে পারেন না মাহমুদ বলছে যে ষোলো ঘন্টা ডিউটি করে আছে সময় পায় না কিন্তু সময়টা বের করতে হবে কারণ এখানে আমরা তো অনেক স্লো যাচ্ছি হ্যাঁ আর একটু সময় বের করা লাগবে ঠিক আছে সপ্তাহে দুই দিন মাত্র ওকে আচ্ছা ধরেন এই পাত বরাবর এটাকে কি ফ্রেম দিয়ে অ্যানিমেশন করতে গেলে সময় সাপেক্ষ বাট আমরা যখন এটাতে পাত কনস্টেন্ট অ্যাপ্লাই করব তখন খুব সহজেই আমাদের এই বক্সটা কিন্তু এই পাতের মধ্যে দিয়ে অ্যানিমেটেড হবে সেটা কিভাবে সেটা আমরা দেখছি তা আমরা কি করব প্রথমে এই অবজেক্টটাকে আমরা সিলেক্ট করব তখন এই বক্সটাকে আমরা সিলেক্ট করব ঠিক আছে আপনারা সবাই শুনতেছেন তো নাকি আমি তো বুঝতে পারি না যে এইটা নেক্সট ইয়ারতে আমরা দেখি এই কি বলে আমাদের যে ভিডিও না ক্যামেরাটা আমরা ম্যান্ডেটরি করে দিলে ভালো হবে না এই যে দেখেন আমি যদি ধরেন আমি আপনাদের দেখছি আপনারা আমাকে দেখছেন তাহলে কিন্তু ইন্টারাকশনটা অনেক ভালো হয় তাই না কিন্তু আপনাদের কারো অন করা নাই এই আমি বলতে চাই না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন অনেকে ভাবি যে আবার কেউ ঘুমায় বললো কি না কথা শুনতে শুনতে রাত্রেবেলা আচ্ছা তো যাই হোক তাই তাহলেই বোঝা যাবে না আচ্ছা রাইট হ্যাঁ এটা একটা ভালো বুদ্ধি হাত তুলতে অনেকে বলবে আমার মাইক্রোফোন প্রবলেম হাত তোলার অপশান আছে অন্তত হ্যান্ড হ্যান্ড রেইস করতে হবে রাইট ওকে আচ্ছা খাদি যা এখন আবার জয়েন করলো জয়েন ওকে তো দেখেন এই বক্সটাকে আমরা এই লাইনের মধ্যে দিয়ে যদি অ্যানিমেট করতে চাই তাহলে আমরা বক্সটা সিলেক্ট করব অ্যান্ড দেন আমরা এখানে যে মেনুতে অ্যানিমেশন যে আছে অ্যানিমেশন মেনুতে যাব অ্যানিমেশন মেনুতে যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা চুজ করব অ্যানিমেশন মেনুতে যাওয়ার পরে আমরা যাব কনস্টেন্ট কনস্টেন্টে গেলে দেখেন এই যে কনস্টেন্ট দেন এখানে অনেকগুলো কনস্টেন্ট আছে অ্যাটাচমেন্ট কনস্টেন্ট 
सार्फेस कन्सटैंट पाथ कन्सटैंट पजिशन लिंक कन्सटैंट लोकैट कन्सटैंट ओरियंटेशन कन्सटैंट तो आप बी पाथ कन्सटैंट ये पाथ कन्सटैंट आपनी जो एखे पाथ कन्सटैंटे क्लिक करबें तक देखें जो एक डटेड लाइन अभी क्योंकि माउस रिलीज कर दीसी माउस ऐड़े दीसी बाट देखें एक डटेड लाइन क्यों यटारे बक्सर साथ डटेड लाइन एबार ए अवस्थाएं जो पातर उपर जे क्लिक करी ये पातर उपरे जो क्लिक करी तेल ये क्योंकि पाथर मध्य चले आसें ये पाथा के टाच कर लेफ्ट बाटन क्लिक कर लम देखें ये अबजेक्टा जाम कर स्टार्ट पॉइंटे चले गल एबारमें प्ले करी तेल देखो जो है लाइन मध्य दिए प्ले कर मैं लाइन मध्य दिए मुख कर बुझते हैं एकदम ही स्मुथलि लाइन मध्य दिए जा अत्यंत दरकारी एक कौशल कारण यार सहाजे बहु किस करते गाड़ी चालाते अनेक किस बुझे आप सौर जगत मडल बनाब हाँ से देखो ये एक लार्निंग प्रजेक्ट हिसाब से करब तरपे जो सौर जगते पृथ्वी सूर्य चारपाशे पृथ्वी और अन्न्य प्लानेटगुल घुर से एनिमेशन तैरि करतेब शिक्षामूलक एनिमेशन हो हाँ सूर्य चारपाशे पृथ्वी घुर पृथ्वी चारपाशे आर चाँद घुर तईना एकदम ये सब किस एनिमेट करतेब और गाड़ी चला तो कथाई नहीं अच्छा क्योंकि ये एक जो मुख पड़े ये एक प्रब्लेम मन हे प्रब्लेम एक देखें अपनारा ख्याल कर बुझे प्रथमत ये बक्सटा के एडिट करी तेल प्रब्लेम क्लियर हो मैं जो प्रब्लेम कथा बोल हाँ धरें ये बक्सटा आ ये जो मुख कर देखें एक टैप नर्माल मन हाँ बोमबैंडा मैं ये जैगाटा देखें मन हम सैड वाइज मुख कर ये मोटामुटी ठीक आखने जेम भाव जा जैगाटा क्योंकि से भाव जा दिखे और मुखटा तो यदि थका उचित छोड़े फ्रंटा ये जो फ्रंट तैना हाँ फेसटा मुव हाँ तेल ये एक कारेक्शन करते हैं ये एक विषय ये एनिमेशन मध्य ये एक प्रब्लेम आकटा प्रब्लेम हे एक प्रब्लेम अने के नोटिस करना बाट ये सरिया प्रब्लेम एम जो बैर कोजकर्म करी तेल ता ठीक जिन फिले से ये जो ना कि मुख कर तक अपनर अच्छा जो मुख कर तक देखें सरि ये से बाका पथे चलार समय एक क्च है ना हमारे आगे टीटोरियलगूते जरा चैने देखें ता जान जे एटा जानी बाका पथे को सैकेल मोटरसाइकेल को चालान समय आपना के क्योंकि एक दिए कत होते हैं ठीक ना तो ये तो एकदम सोजा आससे सोजा तो आसार कथा ना अच्छा एट प्रथम प्रब्लेम जो दूर करते चाहिए डेक्शन तेल ये सिलेक्ट अवस्था एखे मोशने जाब यह हे मोशन मोशने जाब मोशने जा रहा ये नीचे एक फलो एक अपशन आ फलो अपशन चेक कर दी देखें वो एम ठीक हो गो एबारेन एबार कम सुंदर भावे से तेना पाथर मध्य दिए जाता देखे मन होते ठीक हो गए क्यों ना वो जो वही प्रब्लेम क्यों रही गे जैटा तार दिखे बाका हार दरकार से है ना जेखानटा देखें ये जैटा उचित छो ये कत हो जाओ ना ठीक ना हाँ एखे जख आस तक से दिखे कत हो क्योंकि हाँ ये क्यों हाँ ये अपशन आपनी जदि ये विषय मैं धरते पर आनी क्षटा करते मैं ये थ्री डी सफ्टवेरगू एम जो अपनी जे जैटे अपनी पोछाते पर करते हाँ अर्थात आनी जो बुझे जो प्रब्लेम दें आनी ये सल्व करते आनी ये बुझेन जो ये प्रब्लेम तेल आपके जानते हैं जो विषय ये क्यों एक सायसर बेपारे जरा विज्ञान छो सायस बैकग्राउंड ता जान एक बाका पथे को चलार समय तर मध्य एक दुईटा बल क्ज कर एक बला है सेंट्रिपिटल फोर्स और एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स मैं केंद्रमुखी बल और एक हे केंद्र विमुखी बल ना तो ये जो ये मुख कर एखे टप भिव बोर्डे जे देखी जे ये जैगाटा जो से अतिक्रम कर तक से क्यों एक सार्केलर ये एक सार्केलर देखें ये सार्केलटार एक अंशटुकु क्या वृत्तर चपेर मत ठीक ना 
সেই বৃত্তের একটা চাপ অতিক্রম করছে তখন হবে কি এই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ঠিক যে বিন্দুতে আছে এই জায়গাটায় এর উপর একটা বল বাইরের দিকে কাজ করবে মানে এই বলটা বাইরের দিকে এটাকে ধাক্কা দিবে বুঝছেন এবং এটাই বাইরের দিকে ধাক্কা দেওয়ার কারণে এটা ওই দিকে পড়ে যাবে এইটাকে ওই দিকে পতনটা ঠেকানোর জন্য সে এই সাইডে কাজ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন এটা সে এদিকে বাঁকা হবে যেন সে ওই দিকে পড়ে না যায় ঠিক একইভাবে আবার যখন সে এখানে আসবে তখন এটাও কিন্তু দেখেন এই জায়গায় সে একটা কার এই যে একটা বৃত্ত চাপ অতিক্রম করছে এখানে এবং এই জায়গায় যে বৃত্ত চাপটা অতিক্রম করছে সে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এখানে তাহলে এখান থেকে এই দিক বরাবর বাইরের দিকে একটা বল অনুভব করবে এবং সে যদি ওই সাইডে কেন্দ্রের দিকে হেলে না পড়ে তাহলে সেই দিকে পড়ে যাবে তো এই বিষয়টা ঘটে এটা এটা ফিজিক্স হ্যাঁ সাইকেলের সাইকেল চালানোর সময় আপনারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন বাইক মোটর বাইক বা সাইকেল চালানোর সময় এবং আপনারা যদি মোটর বাইক রেস দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন যে এতটাই খুব স্পিড যদি বেশি হয় তাহলে এতটাই কাত হতে হয় অ্যাজ ইফ একদম রাস্তার সাথে মিশে যায় এদিকে দেখেছেন আপনারা বলেন এটা দেখছেন না সবাই আমার তো মনে হয় সবাই এটা দেখেছেন না দেখার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ এবং এটার থেকে আমরা এই জিনিসটা অন্তত বুঝতে পারি যে কীভাবে এটা হয় তারপরে আমি একটু একটা ছোট্ট একটা জিনিস একটু দেখাই দিই যদিও দেখছেন যে এটা কতটা এই দেখেন এই দেখেন যখন এই যে দেখছেন দেখেন যখন ওই যে সে কার্ভ লাইনটা অতিক্রম করছে এই যে দেখেন একদম রাস্তার সাথে মিশে যাচ্ছে কারণ স্পিড অনেক এই যে দেখছেন কতটা কাজ হচ্ছে কিন্তু এই যে কিন্তু সোজা রাস্তায় যখন চলবে তখন সে সোজা চলবে এই যে এখন দেখেন সোজা আসতেছে কিন্তু যখন সে টার্ন নিবে তখন দেখেন একদম হাঁটু লেগে যাচ্ছে বুঝছেন কারণ ওর প্রচণ্ড গতির কারণে প্রচণ্ড গতির কারণে তাকে ওই কেন্দ্র বিমুখী বলটাকে ব্যালেন্স করার জন্য তাকে কিন্তু এভাবে কাত হতে হচ্ছে নাহলে সে ওই দিকে সিটকায় পড়ে যাবে বুঝতে পারছেন কারণ এটা ডিপেন্ড করে তার গতি এবং কত দ্রুত বাঁক নিচ্ছে তার উপর পুরোপুরি সায়েন্স এবং এটা ফিজিক্সের বিষয় এবং এই ব্যাপারটা কিন্তু ঘটে হ্যাঁ তো আমরা এটাকে একটু ভালো করে বুঝি কারণ এটা আমাদের এমনি লাগবে এই জিনিসটা এটা অন্য রিয়েলিস্টিকভাবে অ্যানিমেশন করতে গেলে এই বিষয়গুলো লাগে আমাদের দেশে অনেকে অ্যানিমেশন করে এই বিষয়গুলোকে নেগলেক্ট করে যে কারণে আমরা একটু অ্যানিমেশনে এই দিকটায় পিছিয়ে আসি এটাকে কি বলে যে এই যে বাঁকা পথে যখন আমরা এই করি আমরা যদি এরকম দেখি যে আপনি একটা এটা আপনারা বুঝবেন যে ধরেন আপনি আপনার আমি জাস্ট আপনার রাফলি একটা ই দেখাচ্ছি ধরেন একটা পাথর আপনি সুতায় বেঁধে ঘুরাচ্ছেন তো সুতায় বেঁধে যখন আমরা একটা পাথর এভাবে ঘুরাই তখন কি হয় বলেন তো এই পাথরটা আপনার আঙুলের উপরে একটা টান দেয় না এদিকে আপনাকেও কিন্তু এদিকে একটা টান দিয়ে রাখতে হয় তাই না সুতাটা যদি আপনি ছেড়ে দেন বা ছেড়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা ছুটে চলে যাবে রাইট ধরেন আপনি এটাকে এদিক বরাবর ঘুরাচ্ছেন ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এটা কিন্তু ওই দিকে যাবে না দেখবেন এটা স্পর্শক বরাবর চলে যাবে হ্যাঁ অর্থাৎ এটার সাথে নাইনটি ডিগ্রি কুম করে এটা চলে যাবে বুঝছেন হ্যাঁ এখন এই যে বাইরের দিকে একটা বল অনুভব করছে আর আপনি ভিতর দিকে টেনে রাখছেন বাইরের দিকে যে বলটা অনুভব করছে এটাকে বলা হয় সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স সেন্ট্রি হ্যাঁ ফিউগাল ফোর্স ঠিক আছে বা কেন্দ্র বিমুখী বল হ্যাঁ বাংলায় বলে কেন্দ্র বিমুখী বলে এটা আপনার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে অথবা স্কুলে হয়তো বা ফিজিক্সে পড়ে থাকবেন আর আরেকটা বল এদিকে কাজ করে এটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল বা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আচ্ছা তো এই যে এটা সেন্ট্রি ফুগাল ফুগাল এটা গ্রিক ই থেকে আসছে সেন্ট্রি মানে সেন্টার আর ফুগো মানে টু ফ্লাই টু ফ্লাই মানে উড়ে যাওয়া সেন মানে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে উড়ে যেতে চাই আর সেন্ট্রি মানে সেন্টার পিটাল আসছে পে টু থেকে এটা গ্রিক শব্দ এখান থেকে আসছে পে টু মানে টু সিক অনুসন্ধান করে কেন্দ্র অনুসন্ধানী বল বুঝতে পারছেন তো এটার ভর যদি এম হয় এগুলো সূত্র আছে এটার যদি আর হয় তাহলে যে পরিমাণ বল কাজ করবে তার মান হচ্ছে এম বি স্কোয়ার বাই আর এগুলো ক্যালকুলেশন করে বের করা যায় যাই হোক এটা একটা বিষয় এখন এই যে আমরা যখন আপনার এই মোটর বাইকের যে বিষয়টা আমরা দেখলাম এখানে কি ঘটছে আসলে মোটর বাইকের এটা চলার ক্ষেত্রে কি হয় দেখেন একটা মোটর বাইক যখন এরকম একটা বাঁকা পথে চলে হ্যাঁ এই ধরনের একটা বাঁকা পথে চলতেছে ধরেন এখানে বাইকটা এই পথের এদিকটা একদম এরকম 
কাজ হয়ে যাচ্ছে রাইট আমরা যেমনটা দেখতে পাই যে ওটা তো দেখলেন একদম এরকম কাত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ওটা আরও বেশি কাত হয়ে যায় না মিশে যাচ্ছে রাস্তার সাথে তাই না হ্যাঁ কারণ এটা স্পিডের উপর নির্ভর করে কিভাবে নির্ভর করে সেটা আমরা দেখব তাহলে এই যে বাইকটা একটা বাইক আমরা যদি আমরা দেখি একটা বাইক বাইক একদম সামনে থেকে আমরা দেখতেছি এখানে ধরেন চালক বসছে আপনাদের মধ্যে কে কে বাইক চালান বলেন তো দেখি আচ্ছা নাকি বাইক চালান কেউ আচ্ছা ঠিক আছে ভালো না পারলে খুব ভালো দরকার নেই বাইক চালাইলে সাবধানে চালাইতে হবে বাইকে হ্যাঁ এটা কিন্তু সতর্কভাবে চালানো দরকার যাই ওকে ধরেন হেলমেট পরছে বুঝছেন এই জন্য আমি ফেস দেখাইলাম না হ্যাঁ মনে করেন হেলমেট পরে তাহলে শর্টকাট হয়ে গেল না আমার নাক মুখ দেখাইতে হবে না কি বলেন হ্যাঁ ওকে আচ্ছা ধরেন এই যে রাস্তা দিয়ে আসে যখন নাকি এদিকে আসছে এই রাস্তা দিয়ে আসে এদিকে টার্ন নিচ্ছে যে সেদিকে টার্ন নিবে তাহলে তার উপরে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে একটা বল কাজ করবে কেন্দ্র বিমুখী বল তখন তাকে কি করতে হবে এদিকে হেলে পড়তে হচ্ছে না সেই দিকে হেলে পড়ছে আমরা এটা একটা অন্য কালার দিয়ে দেখিয়ে দিলে বুঝতে সুবিধা হয় দেখেন এই যে এটা এখানে উল্লম্ব রেখা যদি আমরা ধরি এখান থেকে এই মনে করেন ভার্টিক্যাল লাইন এই ভার্টিক্যাল লাইনের সাথে সে কিন্তু একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে সরি একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে সে কাত হয়ে যাচ্ছে দাগ দিতেছে একদিকে আমার মাউস অন্যদিকে চলে যায় আচ্ছা এই যে যাকে এটা ধরে নেন এই যে একটা কোণে সে হেলে পড়তেছে বুঝছেন থিটা কোণে এবং এই যে থিটা কোণে হেলে পড়ে কি করছে সে ওই বলটাকে ব্যালেন্স করতেছে হ্যাঁ এবং এখানে এটা বের করা যায় যে ট্যান থিটা ইকোয়ার্সট হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই আর জি আর হচ্ছে এই যে তার ব্যাসার্ধ যদি এই বাকের পরিমাণ এই দূরত্বটা ভি হচ্ছে তার ভেলোসিটি তার মানে যদি ভেলোসিটি বাড়ে তাহলে ট্যান থিটার মান বাড়বে না বাড়বে কি না এই যে ভ্যালু বাড়বে তার মানে থিটার মান বাড়বে থিটার মান বাড়া মানে এই যে অনেক বেশি কাত হইতে হবে তো ওই যে দেখছেন যে ওইগুলো অনেক বেশি কাত হয়ে গেছে রাইট তো এই জন্য এটা হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ আর আরের মান যদি কমে তাইলেও কিন্তু এটার মান বেড়ে যাবে আরের মান যদি কমে এই ভগ্নাংশ এটার মান বেড়ে যাবে তখন অনেক কাত হইতে হবে তো এগুলো আমরা বুঝি আচ্ছা এখন এটা বলবেন যে বাইকের ক্ষেত্রে তো এটা হইলো তাহলে গাড়ির ক্ষেত্রে কি হয় মোটর সাইকেল বা জাম এটা বুঝলাম মোটর বাইক কিন্তু একটা গাড়ির ক্ষেত্রে কি ঘটে গাড়ি তো আর চার চাকার গাড়ি ওইটা তো আর এভাবে কাত হয় না ঠিক না তো ওইটা কি করে ওই ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে হাইওয়েগুলোতে আপনার যদি হাইওয়েটা খেয়াল করেন দেখবেন যে হাইওয়েতে যে রাস্তাগুলো যেখানে বাঁক নিচ্ছে এটা এই বাঁকের ভিতর দিকটা নিচু থাকে বাইরের দিকটা উঁচু থাকে বুঝতে পারছেন এরকম হ্যাঁ বাইরের দিকটা উঁচু থাকে এই সাইডটা উঁচু এবং এখানে এই যে যে গাড়িটা থাকে এই গাড়ি দেখবেন যে গাড়িটা কিন্তু এরকম এটা এখন এটা নিশ্চয়ই আপনারা খেয়াল করছেন হাইওয়েতে চলার সময় হ্যাঁ খেয়াল করছেন বিষয়টা আচ্ছা হ্যাঁ এই যে এতে করে জিনিসটা যেটা হয় দেখেন এ তো নিজে বাঁক বাঁকা হইতে পারে না ওকে বাঁকা করে দেওয়া হয় বুঝতে পারছেন বাঁকা করে দেওয়া হয় অর্থাৎ এই যে থিটা এই থিটা হ্যাঁ ওই যে ওইখানে যে আমরা যেমন অ্যাঙ্গেলটা দেখলাম ওইটা কিন্তু একই অর্থাৎ সে ঠিকই এখানে আপনার এটা আমরা যেমিতি দিয়ে প্রুভ করতে পারি এই কোন আর এই কোন সমান বুঝছেন এই যে এটাও থিটা এটাও থিটা তার মানে ওই যে বাইক যে বাঁকা হচ্ছে আর এই গাড়িটাকে বাঁকা করে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা আর এই যে উচ্চতা এই উচ্চতাকে বলে ব্যাংক আসলে এই ব্যাংক শব্দটা লেখার জন্য আমি এতগুলা কথা বললাম বুঝছেন এই যে আমি যে এত কিছু দেখাইলাম শুধুমাত্র এই ব্যাংক শব্দটার জন্য এই ব্যাংক শব্দটা এটা পুরোপুরি আমাদের টাকা পয়সা জমা দেওয়ার ব্যাংক বানানোর সাথে কোনো পার্থক্য আছে একই বানান এইটাই হলো গিয়ার সমস্যা বুঝছেন আমাদের দেশের লোকজন যখন এটা দেখে হ্যাঁ সে আর ভয়ে ক্লিক করে না ভাবে ক্লিক করলে যদি এমনি আমি পাইরেটের সফটওয়্যার যদি আবার টাকা পয়সা চেয়ে বসে তাহলে তো বিপদ না বুঝছেন এই প্যারামিটারটা কিন্তু এখানে আছে আমি অনেককে জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা এটা আছে আপনারা কেন এটাতে ক্লিক করেন না বলে যে এটা আবার ক্লিক করলে কি হয় না হয় এই যে দেখেন ব্যাংক দেখছেন ব্যাংক প্রথমত তাকে এই ফলোটা জানতে হয় ওইটা কিন্তু ফেড আউট হয়ে থাকে প্রথমত তো অনেকে দেখেই না কারণ সে যদি ফলোর বিষয়টা না বুঝে যে ফলো না দিলে যে এটা সঠিক পথে যাবে না এটা যদি কেউ না বুঝে তাহলে তো ফলো দিবেই না আর ফলো না দিলে তো ব্যাংক আসবেই না 
প্রথমে তো তাকে এই কারেকশনটা বুঝতে হবে যে ওর ডিরেকশনটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সে যদি ডিরেকশনই না বুঝলো তাহলে ওর পরে ব্যাংক টেকার দরকার নেই তো ধরেন ডিরেকশন সে বুঝছে তারপরে এটা বাঁকা হচ্ছে না এটা বুঝতে গেলে দেখে এখানে ব্যাংক পুরোপুরি বিএনকে ব্যাংক তার মানে এটা তো সেই সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক ব্ল্যাক ব্যাংক হ্যাঁ তাই না ডাস্ট বাংলা ব্যাংক একই বানান ভয় আর ক্লিক করে না কিন্তু এই ব্যাংক হচ্ছে ওই ব্যাংক এই ব্যাংকে ক্লিক করবেন ওই দেখেন দেখছেন ক্লিক করার সাথে সাথে সে কিন্তু ঠিকই হুম যা হয় হ্যাঁ বলেন टिकाली আঁকা বাঁকা হয়ে চলছে এখন এইভাবে যখন আপনি একটা মোটর বাইক অ্যানিমেশন করবেন তখন অ্যানিমেশনটা রিয়েলিস্টিক মনে হবে ঠিক আছে এবার এই যে লাইনটা এই লাইনটাকে কিন্তু আমরা চাইলে কি করতে পারি এখানে অ্যানাবলিন রেন্ডার আর অ্যানাবলিন ভিউপুট করে এটাকে আমরা একটা রাস্তা বানাইতে পারি অ্যানাবলিন রেন্ডার আর অ্যানাবলিন ভিউপুট লাইনটাকে অ্যানাবল করে নিলাম অ্যান্ড দেন আমরা এটার লাইনের উইথ এবং হাইট বাড়াই দিলে এই লাইনটা আমাদের একটা রাস্তার মতো হয়ে যাবে হ্যাঁ এই দেখেন লাইন দিয়ে আমরা একটা রাস্তা তৈরি করে ফেললাম এবং এটার মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে একটা গাড়ি চালাম আমি দেখাই দেবো এখন দেখেন এই সেভাবে যাচ্ছে বুঝছেন এটা মোটর বাইক হলে জিনিসটা ভালো লাগবে বাট এটা দিয়ে আমরা বিষয়টা বোঝাচ্ছি তো গাড়ি চলার সময় একটা করতে হয় আর মোটর বাইক হলে তো কথাই নেই বুঝছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে ও আচ্ছা লাইনের হ্যাঁ এই যে দেখেন আমরা এটা সিলেক্ট অবস্থায় আপনি যখন একটা লাইন ড্র করেন তখন এই লাইনে রেন্ডারিং একটা অপশন থাকে এই রেন্ডারিং অপশনে গিয়ে আপনি এখানে অ্যানাবলিন রেন্ডারার অ্যানাবলিন ভিউপুট এই দুটা চেক করে দিবেন এটা আনচেক অবস্থায় থাকে এই দুটা চেক করে দিলে এটার উপর আমার আগের ভিডিও আছে আপনাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখবেন যে এই রিলেটেড যে মডেল এসপি লাইন মডেলিংয়ের উপরে কিন্তু ক্লাস আছে সেই ক্লাসে এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওই ক্লাসগুলো দেখছেন কিনা আমি দেখি ক্লাসগুলো কি দেখেছেন ক্লাসগুলো দেখতে হবে ওই হ্যাঁ ওইখানে এগুলো আছে এবং এটা দিয়ে কিভাবে আমরা মডেল তৈরি করতে পারি আমি দেখেছি এটা দিয়ে মডেল অনেক ধরনের মডেলের কাজ করা যায় ওকে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের পাত কনস্টেন্ট তো দেখেন আমরা পাত কনস্টেন্ট দিয়ে কত দারুণভাবে অনেক কিছু এলিমেট করতে পারি এখন ধরেন এটার পরিবর্তে এই পাতের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি একটা গাড়ির মতো বানাই দাম আমরা একটা গাড়ি চাকা সহ বানাবো বাট এখন আমি খুব সিম্পল একটা গাড়ি জাস্ট একটা বক্স দিয়ে গাড়ির মতো যদি একটু বুঝাইতে চাই যে এটা একটা গাড়ি বানাবো যেন আমরা বুঝতে পারি যে অন্তত সেটা কিভাবে কাজ করছে আমরা আর একটু ডিটেলে যাব পরে আপাতত এটা আমি দেখাই এখানে যে মনে করেন এটা পলিতে কনভার্ট করলাম পলিতে কনভার্ট করে এটাকে যদি আমি একটু বেভেল করে দিই কার্টুন গাড়ি বানাই আমরা আচ্ছা ধরেন এটা কার্টুন টাইপের গাড়ি এই গাড়িটা আমরা এদিক দিয়ে চালাবো তো এই কার্টুন গাড়ির মধ্যে আমরা যেটা করতে পারি যেহেতু এটা আমরা তো ডিটেলে যাচ্ছি না छोट सिलिंडार दिए दिल शिफ्ट ए अच्छा शिफ्ट ए दिए एटर एलाइन करते हैं शिफ्ट ए बुझे तो शिफ्ट हमारे क्यूक अलइन टुल ये आगे क्लसगूलते देखाना 
छोटे सूत्रपात कर पिवट पॉइंट हायरारिटनलिटने जाब दें एफेक्ट पिवटनलि एबारे पिवट पॉइंट के धरे जो नीचे दिखे ड्रैक करी देखें ये क्योंकि ऊपर उठते हैं और यह ड्रैक कर गाड़ी के ऊपर बसा देवे अफ कर दिल ये एक प्रसेस हाँ ये एक पद्धति पद्धति क्योंकि अपना गाड़ी के ऊपर तुलते हैं इसकटा इफेक्टिव पद्धति आज पर देखो यार देखें ये हमारे गाड़ी एन जो प्ले करी प्ले कर ले देखो जो कार्टुन गाड़ी चलते क्योंकि से आप नर्माल अवस्था जेटा बोलते हैं बोलें मैं सैड वाइज चलते से देना ये तो है ना देखें एक खूब सहजे कलेेक्शन करते करते हैं बोलें तो फलो दिल बैंक फलो दिल फलो देखेंदम से रास्ता दिए घरे घरे जाटुकू करते हैं यटुकु क्योंकि करते हैं अच्छा एन देखें ये पथर मध्य दिए से जा पथटा जी को जगह उचा हित से उचु पथर मध्य दिए ओभार ब्रिज जो बनाई दें ओभार ब्रिजर मध्य दिए से जा पथटार लेंथ जो बड़ो करी भाटेक्स आखान एड ऑन कर एड ऑन कर लाइन टे एड कर लाइन निल लाइन एम भाव लाइन टाइम क्रिएट करब जान आगेटार साथ एड हो जाए हाँ तो भाटेक्स मोड़े भाटेक्स लाइन दें क्लिक एखान लाइन लाइन स्टार्ट निव शेप ये अफ कर दें तेल एखान जो क्लिक करी एटारे आसते ये एक विषय आकटा हे जेटा भाटेक्सटा धरे ये भाटेक्सटा के जी अनेक दूर बाड़ा दी तेल क्योंकि पार्टा अनेक बड़ो है जमन एखे जो भाटेक्सटा आई भाटेक्सटा के क्योंकि अनेक दूर बाड़िए दीते पट्टा लम्बा हिल क्यों और समय तो बाड़े नहीं वही समय पूरा पट्टा अतिक्रम कर बाड़ी पर जगह देखें सेगमेंट अनेक कमे गे जगह रिफाइन कर रिफाइन रिफाइन करो भाटेक्स एड करते हैं एभवे जो भाटेक्स एड करी तेल एट क्यों आगे मत भाटेक्स एड कर लगभग भाटेक्स एड करार पर यह भाटेक्सगुलो के धरे हमें चाहिए लाइन थे आँखा बाँका करते बुझे धैन ये रास्ता ए रखम खूब द्रुत जा समय स्लो डाउन करते चाहिए खूब सीम्पल बाटे की समय बाढ़ 
মাত্র তিন সেকেন্ড কিন্তু এত দূর আমরা চাচ্ছি যে এই পথটা সতিক্রম করবে এই ধরেন ধরেন পাঁচশো ফ্রেমে বা ছয়শো ফ্রেমে অর্থাৎ দশ সেকেন্ড তাহলে ছয়শো ফ্রেম যদি হয় কোথায় সময় বাড়াবো এই যে টাইম কনফিগারেশান এই বাটনে ক্লিক করব অথবা অথবা আমরা প্লে বাটনের উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব তাহলে টাইম কনফিগারেশান এখানে যে রিস্কেল টাইম রিস্কেল টাইম দিলে এখানে যে লেংথ আছে হান্ড্রেড হ্যাঁ মাহমুদ হাসান কিছু বলবেন নাকি হাত তুলছেন আচ্ছা এটাকে আমরা ধরেন একশোর জায়গায় যদি ছয়শো করি লেংথ খেয়াল করেন লেংথ সিক্স হান্ড্রেড রিস রিস্কেল কি টু হোল্ড ফ্রেম এটা চেক করে দিবেন ওকে দেন ওকে তাহলে দেখেন আমার ছয়শো ফ্রেম হয়ে গেল এবং আমরা লম্বা একটা অ্যানিমেশন পাবো এবার অত ফাস্ট যাবে না সে স্লো আগাবে ঠিক আছে এবার গাড়িটা কিন্তু স্লোলি আগাচ্ছে আমার এখানে আমি স্মুথ দেখতে পাচ্ছি আমি জানি না আপনারা নেটওয়ার্কের জন্য আপনাদের এখানে কি স্মুথ দেখাচ্ছে না থেমে থেমে যাচ্ছে আমরা <laughs> আউটপুটটা বের করা যায় না আমি পুরো জিনিসটা ধরেন একটা জায়গায় আছে সারফেসে এটা সার্কেল নিয়ে আমরা একটা এরিয়া তৈরি করলাম কনভার্ট পলি সারফেসটাকে পলিতে কনভার্ট করে দিলাম এটা আমরা গ্রিন কালার দিতে পারি বা যে কালার আছে এটাও থাকতে পারে মরুভূমির মতো রং আচ্ছা সবুজ রং ওকে এখন এটাকে যদি আমরা একটা রেন্ডার করি এই ভিউপুটটা মানে এটা একটা এভিআই আমরা বের করব আসলে এইট নম্বর প্রেস করলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি একটা স্কাই কালার দিয়ে রাখি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা স্কাই কালার দিয়ে রাখলাম ওকে তারপর বড় করে দিলাম স্কাই দেখার এই তাহলে এটা শুরু শেষ না দেখা গেলে একদিক দেওয়া ভালো ওকে তা আমরা এবার যদি প্লে করি ওকে চলে গেল হ্যাঁ এই যে এখন গাড়িটা চলে যাচ্ছে এই স্মুথলি আসতেছে আপনারা স্মুথ দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা এটা রেন্ডার আউটপুটটা কি করে বের করবো এটা হচ্ছে রেন্ডার সেট এই রেন্ডার সেট যাবেন যার পর আমরা এটা কিন্তু ভিড়ে বা অন্য কোনো রেন্ডার এখন করব না স্ক্যান লাইন এখানে আপনারা চুজ করবেন স্ক্যান লাইন রেন্ডারার দেন অ্যাক্টিভ টাইম সেগমেন্ট হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ছয়শো ফ্রেম আমরা রেন্ডার করতে চাচ্ছি সিক্স হান্ড্রেড অ্যাক্টিভ টাইম ফ্রেম দিয়ে দিবেন অথবা রেঞ্জে যে জিরো টু কত জিরো টু সিক্স হান্ড্রেড এটা লিখে দিবেন चारेष्टि ওকে চারশো একষট্টি হ্যাঁ একটু কম দেয় সময় কম লাগবে চারশো একষট্টি ওকে এই তাহলে এই যে ফ্রেম সেট করে দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পর এখানে এইচ ডি টিভি যেটা আছে বারোশো আশি সাতশো বিশ আমরা চাইলে উনিশশো বিশ হাজার আশি সাধারণত এটা আউটপুট করি আপাতত বারোশো আশি সাতশো বিশ থাক এবার রেন্ডার আউটপুট ফাইল ফাইলে যাব ফাইলে যে যেখানে আমরা আউটপুটটা করতে চাই সেই ফোল্ডারটা আমরা ধরে দিব ধরেন এখানে এসে আমাদের এই থ্রি ডি একাডেমি টিম মিটিং এখানে দেন থ্রি ডি স্ম্যাক্স ফাউন্ডেশান এটাতে আমরা কার কার এনিমেশান মেশান এরকম একটা নাম দিলাম এই যে কার এনিমেশান ফর্মেট কি হবে এটা এভিআই হুম এভিআই তা আমরা এভিআই হিসেবে আউটপুট দিচ্ছি দেন সেভ এটা আনকমপ্লিট দিব তাহলে কোয়ালিটি একটু ভালো থাকবে আনকমপ্লিট 
এগুলো বিভিন্ন কম্প্রেসর এই কম্প্রেসর দিলে ফাইল সাইজটা ছোট হবে আনকম্প্রেস দিলে অনেক বড় হবে বুঝছেন আচ্ছা আমরা ফাইল সাইজ ছোটোর জন্য মাইক্রোসফট ভিডিও দিতে পারি মাইক্রোসফট ভিডিও ওয়ান ধরেন এই কম্প্রেসরটা দিলাম এটা কোয়ালিটি তো এখানে ফ্যাক্টর না ওকে কি ফ্রেম যা আছে থাকুক ওকে অ্যান্ড দেন এইটুকু হয়ে গেলে এবার আমরা রেন্ডার বাটনে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করব এটা সে রেন্ডার করছে এই যে এক ফ্রেম এক ফ্রেম করে হ্যাঁ ছয় মিনিট সময় লাগবে পাঁচ মিনিট এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সে এক ফ্রেম এক ফ্রেম করে রেন্ডার করছে আমি তো এটা শুধু দেখানোর জন্য এটাই এই মুহূর্তে আপনারা রেন্ডার না করলেও পারবেন আর এটা রেকর্ড থাকবে তো রেকর্ডে দেখলে পরে ধরতে পারবেন এখানে তেমন কঠিন কিছুই করা হয়নি তারপরে আমি আরেকবার দেখাই দেবেন আইটা তো রেকর্ড আছে রাইট এই যে রেন্ডারে রেন্ডার একটা কিন্তু পার্ট এটা হচ্ছে আমাদের মানে পোস্ট প্রোডাকশন ফেজ থার্ড ফেজ আর কি প্রি প্রোডাকশন প্রোডাকশন অ্যান্ড পোস্ট প্রোডাকশন পোস্ট প্রোডাকশনে এটা কিন্তু আপনার এটা রেন্ডারে অনেক সময় নেয় এখন এক ফ্রেম রেন্ডার করছে অলমোস্ট তেমন কোনো সময় নিচ্ছে না কিন্তু আপনার এমনিতে আমরা যখন প্রফেশনাল কোনো কাজ রেন্ডার দিব একটা ফ্রেম এক ঘন্টাও নিতে পারে একটা ফ্রেম বিশ ঘন্টাও নিতে পারে এক ফ্রেম এখানে যেটা হ্যাঁ এই যে রেন্ডার টাইম কমিয়ে আনাটা একটা ফ্যাক্টর হ্যাঁ এটা আমরা যে আমাদের একটা কোর্স আছে অ্যাডভান্স লাইটিং অ্যান্ড রেন্ডারিং ওইখানে আমি মেনলি দেখাই যে কীভাবে আমরা কোয়ালিটি ভালো রেখে সময়টাকে কমাইতে পারি হ্যাঁ এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ টাইমটা কমানোর জন্য বাইরেও এটা সময় কোয়ালিটি আউটপুটে কিন্তু সময় লাগেই বুঝছেন হলিউডে আমরা যে অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্মগুলো দেখি এগুলো এক একটা ফ্রেম ওরা এত পাওয়ারফুল মেশিন ইউজ করে তারপরে এক একটা ফ্রেম রেন্ডারে দশ একটা ফ্রেমে দশ বারো ঘন্টা সময় লাগে তাহলে চিন্তা করেন যে এরকম তিরিশ ফ্রেমে এক সেকেন্ড তার মানে এক সেকেন্ডে কত সময় লাগতেছে তিনশো ঘন্টা অ্যাভারেজে তিনশো ঘন্টা এক সেকেন্ড ক্যান ইমাজিন তাহলে বুঝেন যে ওদের কত পাওয়ারফুল মেশিন এবং কতগুলো প্রসেসর কত মেশিন ইউজ করে এই কাজগুলো করতে হয় এটা কিন্তু একটা অনেক বড় ফসল একটা মানে এটা এটা আপনার বিশাল একটা মানে মেমত টাস্ক বলা যায় বুঝছেন খুব বড় একটা টাস্ক রেন্ডারিং এবং বাইরে অনেক রেন্ডার হাউস আছে যাদের কাজ হচ্ছে রেন্ডার করে দেওয়া ইয়েতে ভারতে ওরা একটা মুভি করছিল ফার্স্ট এটা সনি সনির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার ইয়াসরাস ফিল্মস এবং সনি এর তারা জয়েন্টলি একটা ফিল্ম করছিল এটা আপনারা জানেন ফিল্মটা কি ছিল অ্যানিমেটেড ফিল্ম ইন্ডিয়া করছিল যেটা মানে মোটামুটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলা যায় ভালো এটা আপনারা বলতে পারবেন ফিল্মটার নাম কি ছিল ইংলিশ হিন্দিতে হয়েছে এবং এই যে দেখেন ডিস্ট্রিবিউটেড ইয়াস্টাস ফিল্মস ওয়াল্ড ডিজনি ওয়াল্ড ডিজনির সাথে ওয়াল্ড ডিজনি স্টুডিও মোশন পিকচারের সাথে জয়েন্টলি করেছিল এটা এই যে রোড সাইড রুমিও হ্যাঁ তো বুঝতেই পারেন এবং এটা এই যে মুভিটা যদি পসিবল হয় আপনারা এটা পাওয়া যায় এখন মুভিটা আপনারা দেখতে পারেন এটা দুই হাজার আটে করা দেখেন কত আগে করছে হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই ছিল মুভিটা রোড সাইড রুমিও এবং এইটা রেন্ডার করার সময় প্রায় কত পাঁচশো সিপিও বোধ হয় অ্যাট এ টাইম নেটওয়ার্কে কানেক্ট করে এটা রেন্ডার করা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড সিপিও বুঝছেন অ্যাট এ টাইম এটা কানেক্ট করে রেন্ডার করছে তাহলে বুঝেন অবস্থা তো রেন্ডারিং একটা বিশাল জব হ্যাঁ খুব বড় ধরনের কাজ কিন্তু এটা আমাদের থ্রিডিতে কাজ করতে গেলে এই বিষয়গুলো একটু কম বেশি জানতে হবে 
আচ্ছা তো যাই হোক এটা রেন্ডার কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা কি এটাও বোধহয় আটকে আটকে যাচ্ছে না এটাও আটকে আছে হ্যাঁ আপনারা ওরকমই দেখবেন এটা ডিউ টু নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক হ্যাঁ সেটাই কিন্তু যখন আমি এখানে দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু আপনি দেখতেছেন ওই ভিডিওটাও কিন্তু স্মুথ দেখতেছেন না তার মানে এটা বুঝছেন এটা নেটওয়ার্কের জন্য এটা আপনাদের নেটওয়ার্কটা যদি ভালো থাকে তাহলে কিন্তু স্মুথ দেখবেন মনে হয় যে আপনারা এই পর্যন্ত একটু প্র্যাকটিস করেন বুঝছেন আমি বেশি জটিল জিনিস চাপাতে যাচ্ছি না এইটুকু দেখেন তারপর নেক্সট ডেতে আমি কিন্তু চাকাটা রোটেট করি নাই খেয়াল করছেন চাকাটা ঘুরাই নেই নেক্সট ডেতে আমি চাকা ঘোরানো সহ একটা কার এলিমেট করে দেখাবো কারণ এটা আর একটু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে ঠিক আছে এখানে আমি আর একটু ছোট্ট একটা কাজ একটু অ্যাড করি যে এটা জায়গাটা আসছে এইটা ধরেন একটা ফ্লাইওভার ফ্লাইওভার ওভার ধরেন ফ্লাইওভার এর যদি ফ্লাইওভার হয় ধরেন এইটুকু উপরে এটা একটু উপরে উঠে গেছে রাস্তা থানা ফ্লাইওভার যদি হয় দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন এই দেখেন ফ্লাইওভার এই এটা হচ্ছে যে পিলার গুলো বুঝছেন হ্যাঁ পিলার ডিটেল মডেল করছে না ওকে দুইটা তিনটা দিলে আমার মনে চলবে ওকে তো দেখেন এই যে ওহ স্কেল অন্যদিকে হচ্ছে যাই সমস্যা নেই এই তো আমরা একটু দেখি যে এই ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে এটা কিভাবে যায় এই আসছে কার আছে ঠিকই কিন্তু সে ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কে তাহলে এই অ্যানিমেশনটুকু কিন্তু করতে হবে হ্যাঁ এটা আপনাদের একটা টাস্ক এটা এটা আমি একটা প্রজেক্ট আপনাদের একটা বড় একটা প্রজেক্টের গাইডলাইন দিয়ে রাখবো যেটা ইন ফিউচার এটার অনেক ভালো একটা কাজ আপনারা করতে পারবেন এবং এই কাজে এই পর্যন্তই থাকবে কারণ আশা করব যে এই কাজটা আপনারা প্রত্যেকেই করবেন কমপ্লিট করবেন ঠিক আছে এখানে বসাবো বুঝছেন না শহর বানাবো সিটি এটার এখানে ক্যামেরা অ্যানিমেশন করব গাড়ির মধ্যে ক্যামেরা সেট করব উপরে হেলিকপ্টার দিব হেলিকপ্টার দিয়ে এই গাড়িটাকে ফলো করবে তারপরে স্পট লাইট পড়বে আমরা একটি স্টোরি বিল্ড আপ করব কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে যে আপনাদের উপর আপনারা যদি প্র্যাকটিসটা করেন তাহলে কিন্তু এই সব আমি যা বললাম এগুলো সবই আপনারা করে টাইমলাইন বানায় দেন স্যার তাহলে অবশ্যই হয়ে যাবে টাইমলাইন নেক্সট